Die Stronik haben wir auch mit der 22 eingeführt. Die ersten Versuche oder die ersten Ideen, die gingen auf bis 1970 zurück. Die Stronik kam aus der Forschung. Und wir hatten ja schon ein Tempomat und einen Abstandsregel daraus zu machen, das war so die Idee. Ich hatte natürlich im Hinterkopf noch eine andere Idee, die ich glaube nicht sagen durfte. Ich wollte eigentlich die Nebelunfälle ein bisschen verhindern. Aber da kam natürlich gleich das Argument, ja, man wollte im Nebel schneller fahren. Also deswegen durfte ich davon gar nicht reden. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt, hallo und willkommen zur heutigen Folge. Toll, dass ihr dabei seid und es lohnt sich, denn mein Gast heute hat sein Berufsleben Mercedes-Benz verschrieben und da hat er so einige Spuren hinterlassen und ich glaube, man ist in Stuttgart heute noch froh, dass er mal dort war und egal, bei wem ich gesagt habe, dass ich ein Interview mit Professor Hermann Gauss habe oder hatte, alle schwärmen von der Zusammenarbeit mit ihm, von seinen Ideen, seinem unaufgeregten Führungsstil und reden von einem der großen Direktoren, die Mercedes-Benz jemals hatte. Er war gesamtverantwortlich für die Pkw-Entwicklung und ein großer Elektronik- und Digitalisierungsverfechter und heute ist er 87 Jahre alt und wenn ihr hört, wie tief er noch in der Materie steckt, wie genau er moderne Autos unter die Lupe nimmt, wie gerne er sie fährt mit allem elektronischen Zipzap, den man dazu bestellen kann, dann bekommt man eine ungefähre Vorstellung davon, wie er erst zu seiner aktiven Zeit losgelegt haben muss. Aber bei aller Professionalität gebe ich euch jetzt noch etwas mit auf den Weg, was ihr im Podcast leider nicht seht und das ist das Leuchten in seinen Augen wenn er von seinem Leben und seinen Autos redet. Da weiß man, er hat wirklich alles dafür gegeben. Konsequent war es dementsprechend von Professor Hubert, ihm den bevorstehenden Renteneintritt nochmal auszureden und das Maybach-Projekt anzuvertrauen. Darum wird es dann ausführlich in der nächsten Folge gehen. Passend zu Professor Gauss möchte ich euch auch gerne noch den Präsentator der heutigen Folge vorstellen und das ist Mercedes-Benz Classic Partner, dem Netzwerk von Spezialisten für klassische Mercedes-Benz-Fahrzeuge. Ihr wisst ja, wenn ihr einen Experten für euren Classic sucht, dann seid ihr da goldrichtig. Und zwar vom Daily Driver bis zum Sammlerstück. Ihr findet euren persönlichen Spezialisten nach Ort, Baureihe und gesuchter Serviceleistung unter www.mercedes-benz.de slash classicpartner. Den Link, den habe ich euch auch nochmal in die Shownotes gestellt. Und hier ist jetzt für euch mein heutiger Gast. Viel Spaß mit Professor Hermann Gauss. Ich meine, ich bin 1936 geboren. Und äh, nach dem Krieg, mein Vater hatte ab 1950 wieder einen Pkw. Wir hatten auch schon vor dem Krieg einen Pkw. Äh, bei dem habe ich ungewollt die erste Fahrt unternommen. Ich habe es nämlich fertig gebracht, die Handbremse zu lösen. Das Auto ist in der Wiese gelandet. Also das war mein erster Kontakt. Nein, ich war immer sehr autoaffin. Ich kannte alle Fahrzeuge, alle Nachkriegsfahrzeuge. Bin auch sagen wir bis Mitte der 50 Jahren mit jedem Fahrzeug, was es dort im deutschen Markt gab, schon mal mitgefahren. Ich okay. habe einen sehr großzügigen Vater gehabt, der mir sehr früh erlaubt hat, Auto zu fahren. Ich habe aber nicht beim Auto mit dem Fahren angefangen, sondern auf Ackerschleppern. Also ich hatte die Möglichkeit, auf Ackerschleppern in einem großen freien Feld, die zu einer Landmaschinenwerkstatt gehört haben, das Fahren zu üben. Und da habe ich natürlich viel gelernt, wie das geht. Es gab dann auch, ich habe in der Landmaschinenwerkstatt gearbeitet als Schüler. Ich war sehr technikaffin natürlich. Und äh, da gab es auch, die Bauern haben Oldtimer gebracht, die irgendwo in der Scheune standen und wollten daraus nicht das Auto restauriert haben, sondern einen Wagen zu machen, also einen Anhänger. Die Achsen zu nehmen und dann eine Brütsche drauf zu bauen. Und da erinnere ich mich gut, da war mal ein wunderschöner Wanderer da. Wenn ich den heute hätte, wäre ich glücklich. <lacht> das war ein wunderschönes Auto. Der war zwar schon etwas verunschaltet, dadurch, dass er hinten eine Brütsche drauf hatte, mhm. aber dem hat man die Achse rausgenommen. Aber bevor man den auseinandergenommen hat, bin ich mit dem gefahren. Das war also natürlich nur auf dem Hof, aber ich fuhr auf die Werkstatt zu und wollte bremsen und die Bremswirkung war natürlich katastrophal schlecht. Das Tor kam immer näher, es hat so ein Stück davor gehalten. Ich sah mich schon mit dem Motor <lacht> im Tor in der Werkstatt. Also das war so meine erste Dinge. Ich durfte dann durch meinen Vater sehr früh Auto fahren. Also ich konnte im Alter von 13, 14 Jahren, im Allgäu war das möglich, bin ja im Allgäu aufgewachsen, okay. da konnte man Samstag, Sonntag, äh, durchaus äh, ohne Führerschein natürlich mit Begleitung fahren. Mhm. Das habe ich reichlich machen dürfen und ich konnte sehr früh Auto fahren und habe dann auch mit 17 mit Sondergenehmigung einen Führerschein gekriegt. 
brauchte keine Fahrstunde, ich bin einfach zum Fahrlehrer, ich, ich muss technische äh, Unterricht machen natürlich, also genommen. Und dann äh, eine Prüfung, ich habe mit dem Fahrlehrer eine Fahrstunde gemacht, er hat gesehen, ich kann Auto fahren, wir haben eine Prüfung gemacht. So ging das damals. <lacht> Und äh, so, so schnell wie möglich habe ich dann auch den Lkw-Führer schon auf die gleiche Art und Weise gemacht. Ja. Ja. Also das ging bestens. Ich meine, ich wollte mit 17 unbedingt den Führerschein, weil ich hatte einen Schulkamerad, äh, dessen Vater war Arzt und der hat begründet, er braucht seinen Sohn, wenn er nachts raus muss, muss er fahren. Und er hat ihn auch mit 17 gekriegt, musste ich ihn auch ja, haben. Also da, da kann man nicht nachstecken, ja, das, das ist klar. Ganz klar. Also ich, ich war sehr interessiert an Autos und äh, habe auch alles, was ich in Literatur darüber gefunden habe, verschlungen. Mhm. So, äh, ich wollte dann Ingenieur werden, habe Maschinenbau studiert in Stuttgart. Ähm, natürlich Fachrichtung, Kraftfahrzeug, alles gemacht, was irgendwie da geht. Aber äh, ich habe mich nicht zu dem Zeitpunkt auf die Fahrzeuge schon konzentriert. Also den Daimler habe ich noch weit außen gelassen. Also Praktikum habe ich bei Daimler keines gemacht, sondern ich ging zu Bosch. Okay. Okay, ja. äh, das hatte bestimmte Gründe, weil Bosch war für mich eine ganz interessante Firma. Aber äh, ich war in meinem Studium sehr breit. Also ich habe genauso genau äh, Dampfturbinen und Dampfkraftanlagen studiert, wie Wasserkraftanlagen, wie Verfahrenstechnik. Mhm. Meine Diplomarbeit habe ich auf dem Gebiet der Landtechnik gemacht, an der Universität in Hohenheim. Äh, weil mich damals die Landtechnik wahnsinnig interessiert hat. Ich habe das Gefühl, ich bin ein kreativer Mensch. Mhm. Ich wollte also Maschinen entwickeln, die ja, Nutzen bringen. Und das war in der Landtechnik damals sah ich ein großes Betätigungsfeld, weil da viel Verfahrenstechnik drin war, da war viel Mechanik drin, da war Elektrik, Elektronik drin, also alle die Dinge, die mir Spaß gemacht haben. Ich ging dann nach dem Studium für ein Jahr nach Göttingen an die Universität ins Landtechnikinstitut. Meine Diplomarbeit habe ich in Hohenheim gemacht, aber dort war ich. Das war aber für mich dann doch nicht so ganz gut, weil ich war auf einer Forschungsstelle und ich wollte damals heiraten. Und ich war damals, ja, etwas über ja, 24, 25, äh, kannte meine Frau und wir wollten zusammen. Und in Göttingen äh, war das ein bisschen schwierig mit der Bezahlung. Alle drei Monate musste man wieder Geld für mich beantragen. Ich habe nichts verloren, ich habe alles gekriegt. Aber mein Schwiegervater in Spee sagte, das ist nicht so ganz gut. Äh, das ist keine vernünftige Basis. Bewirb dich doch mal beim Daimler. Ja, okay. Also das habe ich dann gemacht, mal in Weihnachtsferien, wo ich da war. Und siehe da, die haben mir ein interessantes Angebot gemacht. Der damalige Getriebechef, Automatgetriebe, Professor Förster, der dachte, ich wäre der Richtige, für, um Steuerungen für automatische Getriebe zu machen. Das hat mir gefallen, das war Neuland, mhm. gab es ja nicht. Mhm. Dann habe ich das gehabt und habe ihn Göttingen gekündigt und bin nach Stuttgart gegangen. 1962, am 15. Februar, habe ich in Bremler angefangen und äh, wollte fünf Jahre dort arbeiten, um zu lernen. Dann möglicherweise in eine kleinere Firma zu gehen, um dort natürlich mehr Breite in den Entscheidungen zu haben. Mhm. Das hat so nicht funktioniert, weil meine Chefs, insbesondere Professor Förster und auch die anderen, die ich später hatte, immer gemerkt haben, wann ich unruhig geworden bin. Und dann habe ich immer wieder neue, tolle Aufgaben gekriegt. Und damit bin ich also tatsächlich dann über 40 Jahre beim Daimler geblieben. Vereindruckend. Ja, eine reine Kaminkarriere, die so eigentlich nicht mehr heute möglich ist. Aber damals ging das noch. Und ich meine, ich war mit Vollblut Konstrukteur und äh, Entwickler. Ja. Mich hat alle Technik interessiert und äh, ich war vielseitig äh, interessiert. Und äh, das Gebiet, was ich da bei den Automatgetrieben hatten, die sind ja gerade zu dem Zeitpunkt eingeführt worden. Also man hat den 600er 1963 in den Markt gebracht, der hatte ein Automatgetriebe, was bei der Einführung nicht funktioniert hat. Der Schaltkomfort war einfach nicht gut genug. Wir hatten dort ein zwei Planetensatzgetriebe, was vom zweiten in den dritten Gang einen Gruppenwechsel der Planetensätze notwendig machte, den wir Schalltechnik mit der Hydraulik nicht beherrscht haben. Und da erinnere mich noch ganz gut, dass eines Morgens der Professor Forster kam mit einem Papier in der Hand und sagte, ich hab's. Er hatte in der Nacht eine Idee gehabt, wie er in das Getriebegehäuse, was ja da war, einen dritten Planetensatz eingebaut hat. Also, der damalige Abteilungsleiter, Herr Helmer, hat sich dran gesetzt, hat also den Entwurf gemacht und nachher haben wir alle das Ding detailliert und ich musste die Steuerung dafür machen. Förster sagte, also egal wie ihr es macht, es, ihr könnt alles machen, außenliegende Rohrleitungen und, 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 können wir hinterher alles wieder verbessern, wenn Sie heute das Getriebe angucken. Man sieht ja vielleicht jetzt beim Jubiläum irgendwo eins, 
die Außenlinien und Rohrleitungen sind immer noch dort. <lacht> es hat funktioniert. Wir haben innerhalb von drei Monaten das Ding Serienreif gehabt. Ich habe damals meine ersten Überstunden gemacht. Die habe ich in 40 Jahren nie abbauen können. <lacht> Aber es hat Spaß gemacht. Nein, also ich hatte dort eine Aufgabe, wo ich tatsächlich was am Auto gestalten konnte. Und zwar ein Fahrprogramm. Wie gut man mit dem Auto fährt, hängt ja auch, wenn es automatisiert ist, vom Fahrprogramm ab. Mhm. Also da hatte ich das Gefühl, und ich war in der Autofriege, wir wollten ja auch immer fahren mit dem Zeug. Wie gut muss es sein, damit es also in, auf Alpenpässen rauf und runter genauso gut geht wie in der Stadt. Das hat mir Spaß gemacht, das in einen kleinen hydraulischen Computer zu legen. Also das, was ich gemacht habe, würde man heute als kleinen hydraulischen Computer natürlich rudimentär geben würde, was heute ist. Ja. Aber es war schon mit den wenigen Mitteln eine tolle Aufgabe, dort eine Lösung zu finden. Und dann gleich beim 600er Mercedes. Ja, das war ja so das 600 Gut, ich habe natürlich auch von den anderen Autos gemacht, aber das 600er, das war sozusagen die Herausforderung, das fertig zu kriegen. Ja. Ich hatte einen Gruppenleiter, der dieses Metier auch beherrscht hat, aber der hatte das Pech, dass er drei Monate an Gelbsucht erkrankt ist. Okay. Und das war für mich die Gelegenheit zu zeigen, was ich kann. Da war ich nämlich der Einzige in der Firma, der das konnte. <lacht> ja. ja, aber so läuft das manchmal. So, das läuft manchmal so. Und das war für mich die Chance, ja. äh, mal äh, zu zeigen, äh, welche Fähigkeiten habe, wie ich auch unter Stress arbeiten kann mhm. und äh, wie ich Lösungen finde. Und das hat sich irgendwie ausbezahlt. Ich meine, ich hatte sehr schnell äh, dann Aufstiegsmöglichkeiten zum Gruppenleiter, zum Hauptgruppenleiter. Ich war 1971 dann schon Abteilungsleiter für diese Geschichte. Also äh, ich hatte eine tolle Karriere. Stimmt, ja. Und ich, ich habe immer wieder neue Aufgaben gekriegt und äh, die immer anspruchsvoller geworden sind. Also ich war äh, dann Chef der Getriebekonstruktion. Dann später ja, habe ich auch den Versuch dazu gekriegt. Ich war, man hat dann die Fahrwerksentwicklung übertragen. Ich habe die Motorbetriebssysteme gemacht. Ich war lange Jahre Chef der Elektrik, Elektronik. Das musste man alles aneignen natürlich. Ja. Aber das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Und ich denke schon, ich habe auch was bewegen können bei der ganzen Geschichte. Ja, ganz sicher, vor allem über die ganzen Jahrzehnte, die Sie da ja, tätig ja, waren und verantwortlich also, so sagen, ich habe das Auto entwickeln eigentlich von der Pike aufgelernt. Mhm. Angefangen am Racebrett, also wir haben noch mal am Racebrett gezeichnet. Äh, natürlich den Umstieg zum Computer habe ich auch mitgemacht, aber erst in späteren Jahren, aber am Racebrett. Wenn ich dir heute zurückwirkend anschaue, dann hatte das Arbeiten am Racebrett einen riesen Vorteil. Sie haben sich nämlich, wenn sie einen Strich gezogen, dreimal überlegt, ob sie den ziehen, weil rausradieren war nicht so einfach. Es mhm. ging natürlich, aber das Papier ist schmutzig geworden mhm. und auf schmutzigem Papier kann man nicht konstruieren. Das geht nicht. Also mindestens bei mir geht das nicht. Ja. Also man überlegt sich das dreimal. Man übt viel, viel mehr als wir nachher am PC. Ja, wenn man da eine Linie gezogen hat, ein Klick ist wieder weg. Hm? Das ist ein riesiger Unterschied. Also ja. Der Kopf muss bei am Rissbett viel, viel mehr überlegen, ist das auch richtig. Und er hat ja auch die Zeit dazu. Ja, ist, 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 schon, ist schon ein gewisser Unterschied. Ja, ne? ja, ich meine, die besser, jungen Leute denken heute natürlich ganz anders, aber ich bin dann nur einer, der da altmodisch ist. Ja, die alte Schule. Ne? Ja, ist, ja, alte Schule. Ist, alte, ist wirklich alte Schule. Mhm. Und ich, meine, ich, ich habe selbstverständlich selbst ab, als Abteilungsleiter noch ein Reisbrett in meinem Büro gehabt und habe da konstruiert. Ja. Selbstverständlich die Ideen, die, die ich da hatte. Und man kann wahrscheinlich die Zeichnung auch anders lesen. Oder? Aber natürlich. Man, man sieht ja, sofort ja, jedes natürlich. Detail. Und selbstverständlich müssen Sie auch mit den Produktionsleuten dann Kontakt haben. Das muss man alles produzieren. Ja. Ja. Mhm. Also, wie gesagt, ich hatte genug Möglichkeiten, mich zu entfalten und auch die notwendigen Aufstiegsmöglichkeiten. Und so kam es dann dazu, dass ich 1987 den Bereich Gesamtfahrzeug übernehmen durfte, also in der Konstruktion. Das bedeutet die Systemintegration aller Komponenten des Fahrzeugs. Also beginnend mit dem Maßkonzept des Fahrzeugs, in enger Zusammenarbeit natürlich mit der Stilistik, weil das ist immer ein Wettbewerb, der Stilist möchte das haben. Wir Praktiker möchten das ein bisschen anders haben. Also nur ein Beispiel, die weit nach hinten geneigte A-Säule ist natürlich schön von der Stilistik her. Vom Einsteigen her gar nicht. Also, das sind so die Widersprüche, die man auflösen muss. Das ja. aber Im Gesamtfahrzeug wird das behandelt und dann auch in Abstimmung mit den Betroffenen entschieden. Dann muss man alle Systemkomponenten ins Fahrzeug integrieren, räumlich, aber auch in ihren Eigenschaften. 
Also ich habe natürlich durch meine Kenntnisse, ich habe ja gerade erzählt, was ich alles gemacht habe, mhm. natürlich auch über die Komponenten einen riesigen Erfahrungsschatz, was geht und was nicht geht, so dass man also gewisse Vorgaben machen kann und die dann ins Fahrzeug integrieren. Und dann gehört natürlich auch dazu zum Gesamtfahrzeug die gesamtheitliche Erprobung. Mhm. Erprobung, erstens mal die Erprobungsprogramme, ähm, ja, nicht vorzuschreiben, aber doch zu beobachten, ob sie auch die richtigen sind. Und dann, wie gesagt, ich habe mir selbst auf die Fahnen geschrieben, ich muss selber im Alltag wissen, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Und so habe ich mir in meinen Dienstwagen immer alles einbauen lassen, was gerade neu war, okay. was man jetzt irgendwie fahren konnte und habe dieses dann in Abendstunden und am Wochenende ausgiebig, weil Autofahren hat mir Spaß gemacht. Also ich kam oft erst um 8 Uhr abends nach Hause, ein bisschen was gegessen und zu meiner Frau gesagt, komm, steig mit ins Auto, wir müssen noch zwei Stunden Auto fahren. Ja. Meine Mitarbeiter wollen morgen früh wissen, ob das Ding was taugt oder nicht und du darfst deine Meinung auch ab, abgeben dazu. Hat sie auch gemacht. Ja, okay. Also die Frage, wie sitzt man im Auto, wie ist der Komfort, da war sie durchaus dann firm in diesem mhm. Ding. Also das Familienleben hat das nicht gestört, dass ich also nun äh, ja, einen Beruf hatte, der natürlich rund um die Uhr ging, wenn, mhm. wenn Sie so wollen. Ja, klar. Meine Frau war Lehrerin, insofern hat sie ihr eigenes Umfeld gehabt. Natürlich habe ich sie in den ersten Jahren oft unterstützt, wo sie noch Samstagsunterricht hatte und mhm. ich ihr damit manchmal mit ja, Lernhilfen helfen konnte. Ich habe viel gebastelt natürlich bei der ganzen Geschichte. Ich habe immer eine tolle Werkstatt zu Hause gehabt. Also das hat gut funktioniert. Gut, das sind zwei Töchter geboren, auch, mhm. die äh, natürlich auch autoaffiz sind, das ist ganz klar, das hat sich vererbt. Ja, Und ich habe auch einen Enkel, der ja natürlich auch autoaffin ist. Das ne? ist das Schönste, ja. dass die jüngste Generation das auch ja, noch Ja, na, natürlich. Ne? Also, äh, der, äh, hat, ich meine, ich habe ihm dann mal, also Führerschein gekriegt hat, äh, Fahrtrainings äh, vermittelt, hier beim Daimler natürlich. Mhm. Das hat er selber dann erwähnt, macht er immer wieder. Also der ist schon, dem gefällt es nicht, wenn er gefahren wird. Das ist, er das muss, das ist er muss selber fahren. Ich finde das ganz interessant. Ich habe natürlich schon mit vielen Leuten gesprochen, mhm. nicht nur von Mercedes, sondern von mhm. allen möglichen Firmen. Aber dieses Spannungsfeld zwischen Ingenieur, Stilistik und Aerodynamik, das kommt immer wieder raus. Also das sind ja lange ja. Kämpfe, die man da kämpfen muss. Also, mit der Aerodynamik haben wir eigentlich da weniger Problem gehabt, weil das geht auf die gleiche Linie. Wir mhm. wollten ja, wir wollten, also von Anfang an ist mir eingebläut worden, schon der Getriebekonstruktion, ein Automatgetriebe darf nicht mehr Kraftstoff verbrauchen wie ein Schaltgetriebe. Also, okay. ja, ja, ja das, das war Vorgabe. Mhm. Also, da haben wir schon gewisse Einschränkungen gehabt und auch gewisse Dinge gemacht und wir sind auch nahe dahin gekommen. Also, wenn man das Fahrverhalten mit reinbezogen hat, haben wir das erreicht, dieses Ziel. Schon in jungen Jahren, heute sowieso. Mhm. Also, die technischen Anforderungen waren schon immer ganz klar. Mit der Stilistik war es ein bisschen schwieriger, weil schön manchmal, was es gefällig ist und was auch modern ist, nicht unbedingt mit der Technik äh, in Einklang ist. Also wenn Sie äh, eine schöne Karosserie haben, die gerade beim Heck gefällig ist, aber ähm, strömungstechnisch halt doch nicht so ganz gut, dann muss man gucken, wie man äh, beides unter einen Hut kriegt. Also äh, wir haben uns immer einigen können. Hm? Ich meine, ein Beispiel. Bruno Sacco haben Sie sicher auch mal äh, interviewt. Leider noch nicht. Aber noch nicht. Also ich meine, äh, modernes Auto haben ja Stoßfänger, die eigentlich keine Stoßfänger mehr sind. Mhm. Hm? Äh, es gab mal den Typ 114, 115 und also auch der 123, die hatten noch Gummileisten in der Stoße. Wenn sie da irgendwo angeboxt sind, da war das keine Schramme, sondern da konnte man ein bisschen Schuhwichse nehmen, dann konnte man Gummi, da war das Ding in Ordnung und man hat nichts gesehen. Später, wenn Sie heute irgendwo dran haben, haben Sie einen Kratzer drin, der dann gleich mal 1000 Euro kostet, wenn Sie es rausmachen lassen. Und äh, also ein Auto mit Kratzer, das ist nichts, was mir gefällt. Also, also da habe ich mit Bruno Sacco oft diskutiert, äh, wie man das machen kann. Und es gibt, äh, ich glaube, es war der Typ 210, der hat dann solche eintreffbaren Leisten gekriegt, die man leichter auswechseln konnte, wenn man da irgendwo angestoßen ist. Also das war so ein Ding, wo wir äh, unterschiedliche Meinung waren. Ja. Ein zweites Punkt war das Kombi-Instrument. Ja, was macht man da alles rein? Was braucht man denn? Eigentlich braucht man bloß den Tachometer, also die Geschwindigkeit, und man braucht die Kraftstoffuhr. Mehr braucht man nicht. Alles andere ist eigentlich störend. Ja. Ja. Da haben wir lange diskutiert. Bruno sagte dann, ach, wenn Sie das machen, dann kauft das Auto kein Mensch. Aber ja, recht. <lacht> also deswegen ist man, muss manches drin sein, was schön ist, 
Und äh, ich meine natürlich, äh, als es noch nicht den serienmäßigen Drehzahlmesser gab, haben wir selbstverständlich natürlich einen selber eingebaut. Muss ich auch haben. Ja, ja klar, ja, oder? Muss man <lacht> haben. Ne? Äh, schon als, als Getriebemensch muss man ja gegen bei welcher Drehzahl scheint das Ding. Das muss man ja wissen. Ja, ne? ja. Also äh, solche Dinge, äh, da gibt es dann schon unterschiedliche Meinungen, die aber immer vernünftig lösbar waren. Ja, das stimmt, man hat immer mehr versucht, vom Kunden fernzuhalten. Ich habe den 124er gehabt und den ja. 210er, ich habe schmerzlich die Öldruckanzeige, das Manometer vermisst. Ja. Irgendwie fand ich das einfach nett, wie der Zeiger immer auf und ab war. Aber, man aber, weiß, wenn der ja, Motor warm ist. Na, natürlich. Also wenn ich heute meinen Hybrid fahre, E-Klasse Hybrid, ja. also vermisse ich zunächst mal die Kühlwassertemperatur. Mhm. Die ist zwar noch da, aber da müssen Sie im Display was, was anderes sich aufrufen, dann können Sie alle die Motordaten haben. Aber äh, so fährt man ja normalerweise nicht. Ne? Nee. Gut, ich fahre meistens in der Stadt natürlich jetzt elektrisch, da brauche ich das Ding. Ne? Da, ist, <lacht> da ist viel wichtiger, wie habe ich viel, habe ich noch erreicht heute. Und, äh, ich meine, die, ich hoffe, dass die nächste Generation, also die C-Klasse hat es ja schon eine ausreichende Reichweite von 80 bis 100 Kilometer. Das ist für Stadtbetrieb absolut okay. Mhm. Meiner, der kann gerade mal 35. Ja, Wenn es kalt ist, kann er bloß 25. Ja. Weil was ich auch lernen musste, Sie stehen an der Ampel und Sie sehen ja, wie viele Kilowattstunden da gerade verbraucht werden. Mhm. Der heizt natürlich elektrisch. Ja, so, und äh, das reduziert die Reichweite. Äh, diese Heizungswärme, die haben Sie vom Verbrenner, kriegen Sie natürlich umsonst. <lacht> ja, fast umsonst. Äh, ja, die ist, äh, Kühlwasser ist einfach da. Ja, ne? Und äh, das zahlen Sie, ob Sie heizen oder nicht heizen, das zahlen Sie natürlich auch irgendwo mit Kraftstoff, aber elektrisch zahlen Sie es ganz direkt. <lacht> das, das, ist, das, ne? das stimmt. Ja. Und äh, diese zusammenwirken, Verbrennungsmotor und äh, Elektromotor. Da ziehe ich den Hut vor den Ingenieuren, die das äh, softwaremäßig beherrscht, gemacht haben und auch beherrschen. Das ist so toll gemacht, da kann ich nur sagen, große Klasse. Ja, komplexes ja. Thema. Ja. Aber ich meine, mit komplexen Themen haben Sie sich auch beschäftigt. Sie ja, haben ja, ja ganz andere Möglichkeiten. Ja, damals, ja, also gerade ja gut, also ich, ich war natürlich derjenige, äh, der äh, dann, da war ich noch Getriebemensch, die ersten beiden Elektroniker beim Daimler eingestellt hat. Weil, äh, ich hatte mal, ich hatte die Aufgabe gekriegt für ein amerikanisches Getriebe, was das sogenannte Dynaflow Getriebe, mhm. eine Nachschaltgruppe dran zu machen, damit man die für Mercedes Fahrzeuge adaptieren kann. Weil Uhlenhaut kam damals aus USA und sagt, das Dynaflow Getriebe, das schallt so schön weich, das muss man auch haben. Also. Und da haben wir mir die Aufgabe gegeben und gesagt, naja, äh, mach's nicht hydraulisch, mach's elektrisch. Habe ich nicht gemacht, als Elektriker. Tachogenerator, Relais und, und, und. Da ging ich, äh, musste irgendwo jemand das bauen. Wir hatten ein sogenanntes Messhaus, was für die Versuchswerkstätten die Messeinrichtungen, die elektrischen, gemacht hat. Mhm. Und der liebe Chef dort, der sagte, Herr Gauss, also, das ist ja gut, was Sie da erfunden haben, aber es gibt zwischenzeitlich den Transistor. Ich gebe Ihnen einen Mitarbeiter und dann bauen wir die Relais raus und machen alle äh, elektronische Bauteile, also Transistoren hinein. Haben wir gemacht, hat also auch funktioniert. Also so haben wir die erste Elektronik gemacht. Wann war das? Ach, das war noch äh, in der zweiten Hälfte der 60er Jahre. Okay, okay. Also das war schon relativ früh. Ja. Und äh, dann äh, später, äh, als ich aus dem Vierganggetriebe ein Fünfganggetriebe gemacht habe, da war auch das Problem, eine komplett neue hydraulische Steuerung zu machen, hätte ich natürlich gekonnt, ja. aber die mussten wir erproben. Ja. Und die Versuchskapazität war nicht groß genug und haben die Versuchsleute mir gesagt, also, das kriege ich mir in der Zeit, die sie haben, nicht hin. Und da habe ich eine elektrische Zusatzsteuerung, also eine elektronische Zusatzsteuerung für das Fünfganggetriebe gemacht. Hat auch funktioniert. Aber da brauchte ich die Elektronik dazu. Ich hatte aber nun ja als Konstrukteur keine Elektronikwerkstatt. Also habe ich die beiden Herren ins Messhaus geschickt, damit sie andere Leute haben, die äh, ihnen bei den Problemen helfen, die ihnen Input geben. Das war mir ganz wichtig. Und daraus ist natürlich dann eine Elektronikentwicklung äh, ist daraus entstanden. Wahnsinn. Die Motorleute haben das natürlich irgendwann auch aufgenommen. Es gab ja dann die, Mo die Motorsteuerung elektronisch mit Bosch zusammen, ich habe natürlich auch mit anderen Firmen zusammengearbeitet, aber so hat es angefangen. Also haben Sie immer so ein bisschen auch zu, also das sind ja immer so ein bisschen die Klischees, dass man sagt, bei BMW, da haben Sie viel mit Elektronik schon sehr früh gemacht und diese ganzen check control systeme und sowas und alles elektronisch überwacht. Und Mercedes war immer noch sehr lange an der Mechanik verhaftet. Haben Sie da manchmal hingeguckt, was die ja, in wir, haben, wir haben natürlich immer geguckt, was der Wettbewerb macht. Also zu BMW hatten wir schon in der Getriebezeit einen guten Kontakt, denn BMW hatte sich lange Zeit überlegt, unser Getriebe anstatt des ZF-Getriebes zu nehmen. Ja, ja. Und erstaunlicherweise, die Schaltqualität war im BMW besser wie bei uns. 
Wirklich? Ja, das, das hing mit dem Antriebsstrang zusammen. Mit, weil ja, es ist ja nicht nur das Getriebe als solches, sondern wenn man von Schaltqualität redet, dann ist die Elastizität des ganzen Antriebsstrangs und die Aufhänger der Achsen, der Hinterachse vor allem, das ist mitentscheidend. Und das war bei BMW irgendwie, sage ich mal, günstiger. <lacht> <lacht> beim beim, beim Siegner aber, damals. Aber die, ja, die, die, haben sich, die haben sich dann äh, trotzdem für die ZF entschieden, wir sind da nicht reingekommen, aber wir haben für den Porsche 928 haben wir das Getriebe gemacht, was an der Hinterachse war. Ja. Und das war eine sehr äh, erfreuliche Zusammenarbeit, denn mit Ingenieuren und Wettbewerbs zusammenzuarbeiten. Das war eine große Klasse. <lacht> und die waren ja nicht dabei. Da, da gab es auch andere Kontakte. Äh, 16 Ventilmotor haben wir ja auch gemacht. Da hatte ich zwar nichts mit zu tun mit denen, aber äh, die Leute, die ich da, die Ingenieure, die ich dort kennengelernt habe, mit denen zusammenzuarbeiten, das war ein Vergnügen. Aber der 16 Ventil war Cosworth, oder? Hm? Der Cosworth waren die. Leute vom 16 Ventil. Ja, ja, das war ja, ja, genau. Aber ja, später haben wir einen anderen Motor mit dem gemacht. Ja. Das war auch ein 16 Ventil. Hm? Was war so das Spannendste, was Sie in der Zeit gemacht haben? Wenn Sie sagten, dass da kommen immer neue Aufgaben dazu, also Getriebe, Fahrwerksentwicklung. Ja gut, also Getriebe ja, zunächst mal eben mehr Gänge reinzubringen, hm. dann natürlich den Wirkungsgrad zu steigern, so dass man tatsächlich ähm, genauso verbrauchsgünstig war wie mit dem Schaltgetriebe, weil das war ja das Argument, was die Leute dagegen gebracht haben. Dann sollte natürlich auch der gleiche Fahrstoff was geboten sein. Also man muss das immer beeinflussen können. Und das Programm sollte so sein, dass also auch der sportliche Fahrer damit zufrieden ist. Das war schon eine Herausforderung. Ja, absolut. Ja. Hätten Sie damals schon davon geträumt oder, oder daran gedacht, dass wir heute neun Gang Automatikgetriebe haben? Ja, schon. Also so viel Gänge haben wir eigentlich für den Pkw nicht ins Auge gefasst, weil wir in der Regel lieber zu großvolumigen Motoren geguckt haben, mhm. die einfach mit sehr viel weniger auskommen. Aber äh, klar, äh, wenn man dann die enge Stufung und den Kraftstoffverbrauch minimieren will und immer im besten Bereich des Kennfeldes fahren will, mhm. dann muss man die vielen Gänge haben. Also ich habe für den LKW, ich habe ja auch für den LKW die Getriebe gemacht, also nicht nur für den LKW, sondern auch für den LKW. Und selbstverständlich haben wir dort acht Getriebe äh, vorgehabt äh, und äh, auch entsprechende Entwürfe gemacht, aber die, die sind nie in Serie gegangen. Also das Omnibusgetriebe mit drei Gängen, ja, das war in Serie, äh, auch äh, Vierganggetriebe für Müllfahrzeuge und auch für Omnibusse, aber den Achtgang für LKW haben wir eine, eine tolle Konstruktion, aber ich habe nur ein paar Fetter drauf, aber das ist längst abgelaufen, aber äh, in Seegang ist das nicht. Mit meinem Wissen heute würde ich es ganz anders machen. <lacht> ja, man lernt ja immer dazu. Ja, ja na klar. Also klar. Viel, viele Dinge, viele Dinge, die, die ich äh, ja, mal gemacht habe und wenn ich mir überlege, warum hast du es damals so gemacht, würde ich sagen, also mit deinem heutigen Wissen ganz anders. Selbst meine Diplomarbeit war für einen. Das Problem war damals, dass Ackerschlepper nicht die Leistung hatten, die sie bringen sollten. Also wollte man in Feldversuchen mit einem mobilen Prüfstand das nachprüfen. Den habe ich konstruieren dürfen an der Universität in Hohenheim, habe auch sehr gute Note gekriegt dafür. Aber heute hätte ich den ganz anders machen, viel einfacher. <lacht> man neigt vielleicht dazu, das zu verkomplizieren. Oder? Ja, natürlich. Und gut, weil, ich muss es mit meinem damaligen Wissen machen. Später als Getriebemensch habe ich natürlich viel, viel mehr dazu gelernt. Ich meine, ich hatte dann äh, Kenntnis über die hydraulischen Drehmomentwandler, über die Retarder. Und äh, mit einem Retarder, mit dem Prinzip, hätte ich das viel besser machen können. <lacht> <lacht> viel einfacher in der Steuerung und auch im Handling. Ne? Ja. Aber so ist es normal. So ist das. Technik geht weiter. Ja, die Technik geht weiter. Und wenn ich mir mal angucke, äh, ich meine, den 42 Jahren, in dem ich also nun in der Automobiltechnik mitgestaltet habe, ja. Wenn ich mir da die Entwicklung angucke und insbesondere auf den 600er zurückgucke, dann muss ich sagen, die haben Tolles geleistet. Schon, da, oder? Also das denke ich auch gerade. Ich meine, das ist natürlich heute ein mega komplexes System, diese ganze Hydraulik. und, also und das die, die, die Komforthydraulik. Also, dass man das gewagt hat, wie ich schon sagen, aber damals war es einfach so, dass man gesagt hat, okay, die Leistungsfähigkeit der Hydraulik ist einfach besser. Und die war auch runterzubringen und man hat auch alles machen können damit. 
Später hat die Elektrik das natürlich etwas überholt, weil die hat ja auch sich weiterentwickelt. Und insbesondere die Ansteuerung mit der Elektronik, so ist natürlich elektrisch viel, viel besser. Ja, gerade diese Kangus-Systeme, da kommen wir auch gleich drauf. Aber für Leute, die es jetzt vielleicht den 600er nicht so im Kopf haben, der hat tatsächlich alles hydraulisch. Fensterheber, Kofferraumdeckel, alles, alles, alles ist lautlos. Alles, und alles lautlos, so Sitzbestellung mit allem drum und dann alles hydraulisch. Faszinierend. Aber wenn die Hydraulikpumpe kaputt ist, dann genau. Kein, kein Problem. <lacht> Dichtheit. Ja. Und äh, ja, natürlich, wenn die Trollipuppe da geht, naja, gut, wenn der Elektromotor, naja, das haben wir mehrere, aber wenn die Stromversorgung nicht da ist, dann geht die Elektrik auch nicht. Klar, und die Elektrik gibt es ja auch genug Probleme. Oh, die, die oh ja, ist, ne? oh ja. Das die, altert ja auch. Natürlich. Nein, also insofern war, waren immer Herausforderungen da. Ne? Das stimmt. Aber Sie haben die Elektronik tatsächlich und Elektrik und die Vernetzung im Auto vor allem sehr massiv vorangetrieben. Ja, ja, das gut, war immer Ihr Thema. Ich, ich, mir ist dann also in den zweiten Hälfte der 80er Jahre der Bereich Elektrik, Elektronik übertragen worden. Zunächst mal in der Konstruktion, später auch gesamtheitlich. Und äh, da war natürlich dann schon äh, wichtig, äh, dass man sich mit der Architektur des elektrischen und elektronischen Systems im Fahrzeug beschäftigt. Sicher, das ist, da brauche ich natürlich entsprechende Mitarbeiter, die äh, tiefergehende Kenntnisse haben wie ich. Aber ich musste immer mit so viel Bescheid wissen, damit ich abschätzen konnte, taugt das was? Kann ich das mit der notwendigen Zuverlässigkeit, mit dem notwendigen, mit dem vorhandenen Geld und in der vorhandenen Zeit ins Fahrzeug bringen? Mhm. So viel müsste ich wissen, dass sie das entscheiden können. Mhm. Und dann natürlich immer auch Ideen haben, was man braucht und was man besser machen kann. Und das ist ja das, was reizvoll ist. Nicht alles, was reinkommt ins Auto, ist vielleicht auch sinnvoll und ja. nötig. Ja, natürlich. Ich meine, ich habe da auch manche Dinge dann tatsächlich sehr stark promotet und bin eigentlich derjenige, der beim Daimler die Navigationssysteme eingeführt hat. Mhm. An dem Ding, das war so eine Vision für mich. Schon Anfang der 70er Jahre hatte ich mal gesehen, was die Flugzeuge haben. Die hatten nämlich eine Karte, die auf zwei Rollen waren, die da durchgescrollt ist. Mhm. Und da konnte man dann sehen, wo befindet sich das Flugzeug. Das muss ich im Auto auch haben. Ich muss weg von der Karte. Also, ich, meine, ich bin einer, der ein sehr gutes Orientierungsvermögen hatte. Also wenn ich irgendwo einmal war, habe ich immer nach Jahren hingefunden. Und ich konnte auch sehr gut jede Karte lesen. Also, das Kartenlesen hat mir Spaß gemacht. Ich habe schon zu Schulzeiten, wenn der Unterricht nicht so interessant war, unter dem Tisch meinen Dirk Schulatlas hatte und dort drin geblättert in der ganzen Welt. <lacht> war für mich ein Hobby. Aber das wollte ich haben. Und, das, und da kam einen schönen Tag, das will ich das gerade mal einführen können, die Firma Siemens, und sagt, ich habe da unten ein Auto, das hat ein Navigationssystem. Ich sag, das will ich sofort sehen. Also, ich habe das erklären lassen, war ganz einfach geschieht, Geschichte in der Koppelnavigation. Also, man kannte die Richtung mit dem Kompass und man konnte die, die Fahrtstrecke. Also, haben wir gesagt, okay, wir wollen jetzt von der Mercedesstraße 120, da war das Konstruktionsgebäude, nach Untertürkheim fahren. Da gehen wir jetzt ein Ziel ein, das haben wir also auf der Karte dann mit Koordinaten festgelegt. Und dann sind wir da hingefahren, das hat auch einigermaßen funktioniert und dann gesagt, so, und jetzt will ich zurück. Aber genau an den Ausgangspunkt. Also sind wir eigentlich nicht gelandet, sondern 200 Meter entfernt im Versuchshof für LKWs. Also das war nicht gut genug, aber äh, der Reiz, dass man das machen kann. Also habe ich mich natürlich intensiv mit denen beschäftigt, habe viel mit Siemens gearbeitet. Die hatten damals noch die Idee, dass man sehr viel Infrastruktur braucht, also von Ampelanlagen Informationen bekommt, wo man ist, mhm. weil Satelliten gab es noch nicht. Mhm. Und dann habe ich mal eines Abends im Fernsehen von zwei Heute würde man sagen, Start-up-Ingenieuren in Hamburg, äh, gehört, dass die sowas haben. Zwei Tage später war ich in Hamburg. Wir haben mit den Leuten gesprochen und die hatten tatsächlich in Hamburg ein System, wie ich mir das vorgestellt hatte. Die, man konnte also über Koordinaten Ziel eingeben und das ist dann, Hamburg war voll digitalisiert und man konnte dort hinfahren. Da habe ich gesagt, okay, das will ich haben. Aber ich nehme es nur, wenn ihr mir beweist, dass ihr auch von Hamburg nach Bremen fahren könnt. Denn ich wollte alle gelben, alle Straßen, die in der Generalkarte gelb eingezeichnet waren, die wollte ich digitalisiert haben. Und mhm. den, das war für mich na ja, ein Schlüsselpunkt für die Einführung. Also das heißt, alle Landstraßen und alle Autobahnen? Ja, Autobahnen und Landstraßen, alles das, was in der Generalkarte gelb drin war. Genau. Also es waren auch nicht nur die Bundesstraßen, sondern die kleineren Straßen. Also das war für mich die Geschichte, was die notwendige Akzeptanz finden könnte bei den Kunden. Ich habe mich natürlich orientiert, was die Japaner machen. Die waren schon ein bisschen weiter in der Digitalisierung. Aber die hatten so ein System, wie es die Hamburger gemacht haben, auch nicht. Das System war eigentlich so, wie es heute ist. Ne? Also wirklich gut. Also mit Satellitennavigation? Nein, das ja, Satellit nicht. hatten wir also, noch nicht. Nein, okay, also wir hatten damit äh, auch nur die Richtung über Kompass. 
Und wir hatten die Fahrstrecke über ja, Tachometer-Signal. Okay, okay. Also wenn man zum Beispiel auf die Fähre gegangen ist, musste man sagen, wo man ist. Neu ergeben. Mhm. Satelliten sind damals gerade im Entstehen gewesen. Also GPS, davon war die Rede. Aber äh, es war noch viel zu teuer. Also das einzuführen, allein der Sensor hätte dafür rund 1000 D-Mark damals gekostet. Okay. Ich habe es trotzdem entschieden, wir bauen da drauf, weil ich wusste ja, wie die Elektronik äh, runtergeht. Und ja. wir haben das reingemacht und äh, also als wir es dann eingeführt haben, äh, war das also alles schon da. Also die ersten noch, die ersten noch, die hatten also noch äh, tatsächlich die Koppelnavigation, da war ein Problem. Wir hatten ja Reifen, die Stahlringe drin hatten, also die, diese also in den, den Wülsten waren, in der Stahlring, die konnten magnetisch sein, die musste man entmagnetisieren, damit das funktioniert. So, Riesenaufwand, okay. aber später alles nicht mehr gebraucht. Also über welchen Wagen kriegen wir? Den W140? Das war ein W140. W140, da also wir, hatten, wir hatten das dann im W140 eingeführt, zunächst mal in Deutschland ohne großes Display. BMW hat ja gleichzeitig daran gearbeitet mit Philips, die hatten schon ein Display. Mhm. Ich konnte kein Display, äh, Display einführen in Deutschland, weil ich durfte die Mittelkonsole nicht verändern, war zu teuer. In Japan konnte ich das machen. Ich habe gleichzeitig mit Display in Japan das Ding eingeführt. Da konnte man die Mittelkonsole verändern? Die war dort schon ein bisschen anders. Ah, okay. Und da konnte, okay. man, dort konnte man sie tatsächlich verändern. Und äh, wir haben da mit der Firma Denso zusammengearbeitet. Mhm. Mit denen hat das funktioniert. Die haben das da reingemacht. Und das sieht man jetzt immer in Japan reimporten bei 140ern, wenn da dieses große Ding drin ist. Ja, ja. Was ja, schon, ja. schon den 220er vorweggenommen Also da, da, haben wir das, da haben wir das reingeführt. Und äh, naja, ich habe dann viel äh, Schmalz hineingesteckt was das Ding alles leisten können muss, damit der Kunde das akzeptiert. Mhm. Also jeden Montag haben meine Mitarbeiter ein Tonband von mir gekriegt, was ich am Wochenende festgestellt habe, wo Digitalisierungsfehler sind. <lacht> also die waren damals schon nicht noch zu ja, auf, klar, klar. aber da haben wir das hingekriegt. Und wir waren damals, als wir es eingeführt haben, tatsächlich Weltspitze mit dem Gerät. Heute sind wir das nicht mehr unbedingt, weil heute wir das nicht mehr selber machen, mhm. sondern einfach zukaufen. Und äh, ja, damals mit diesem, mit diesem Start-up in, in Hamburg, die hatten auch den Wunsch, dass sie mit einer Automobilfirma zusammenarbeiten. Da haben wir gesagt, das können wir machen, aber wir sind keine Produzenten, wir haben keine Elektronikproduktion. Mhm. Wir hatten die Timmik damals, und mit denen muss ich reden. Ich habe dann mit Bosch geredet, mit Siemens geredet, wir waren alle etwas zögerlich, aber mit Bosch habe ich die, die zusammengebracht, also die Ehe geschlossen. Diese Ehe hat ein paar Jahre gehalten, die Geräte haben eingeführt mit denen, also das ist, was die Hamburger gemacht haben, aber am Schluss durch Patentschwierigkeiten gab es Differenzen und dann ging es wieder auseinander. Aber wir konnten also mit Bosch Geräte einführen und ich habe dann später diese Hamburger mit Becker zusammengebracht. Ja, okay. Das hat also auch okay. funktioniert. Ja. Also es war durchaus eine schwierige, aber es ist was rausgekommen dabei, was tatsächlich positiv ist. Und schwierige Aufgaben haben Sie ja zu aufgelöst. Ja, ja natürlich. Also man, mir hat es natürlich Spaß gemacht, weil ich, ich hatte immer die Vorstellung, so ein Gerät muss im Auto genauso drin sein wie ein Autoradio. Ja. Und das ist es heute. Und äh, natürlich mit der Sprache bedient, äh, das ist heute auch. Und äh, heute äh, hat das praktisch eigentlich jeder drin. Es gibt auch die kleinen Dinge, also die Hamburger hatten immer schon die Vision, das muss auch im Smartphone drin sein. Mhm. Also da war ich eigentlich nicht so begeistert, weil äh, wir natürlich immer äh, ja noch die Vorstellung hatten, man muss genau wissen, wo man ist. Also äh, man muss dann auch ein GPS dazu haben. Das gab es die Smartphones noch nicht. Und was mache ich, wenn ich in einem Tunnel fahre, da habe ich kein GPS. Ja, Und da war ich der Meinung, im Auto habe ich immer noch parallel dazu die Strecke, und die Kompassrichtung. Mhm. Damit kann ich auch im, im Tunnel navigieren. Heute kann man das natürlich im Smartphone auch, weil es gibt beschleunige Sensoren, da kann man alles ausrechnen. Also <lacht> das ist alles geht, vorbei. Ne? Ja, das, also das, das, ist, geht, das geht alles, also ja. das gilt alle, alle ja. heute nicht mehr. Und äh, jetzt sind natürlich die, zum Teil die Navigationssysteme auf den Handys äh, schon besser. Also ich habe neulich gelesen, dass jetzt zum Teil auch mit Google zusammenarbeitet. Das finde ich großartig, weil mhm. die sind gut. Keine Frage. Aber äh, das war so was, was ich eingeführt habe. Da äh, habe ich meinen persönlichen Ehrgeiz dahinter gesetzt, dass das bei uns in Serie kommt. <lacht> ja. Und wir waren tatsächlich eine Einführung drei Wochen vor BMW. Ja, dann sehen Sie mal. <lacht> Und dann kam natürlich noch hinzu der Notruf. Der musste natürlich auch sein. Das war auch so eine Geschichte. 
Und, äh, Tele8 ja, hieß Tele das. Tele8, ja, das ja. haben wir 98, mit der S-Klasse 220 haben wir das in Serie gebracht. Ja. Da hatte ich allerdings darauf bestanden, dass dazu ein fest eingebautes Telefon im Auto sein muss. Mhm. Und zwar deswegen, wie ich gesagt habe, das taugt nur, wenn es immer benutzt werden kann. Wenn ich ein Handy habe, dann liegt das daheim und ich glaube, ich hätte den Schutz von Tele8 und der ist nicht. Mhm. Also das kann es nicht sein. Also das habe ich durchgesetzt, war natürlich dann relativ teuer. Aber und die Telefongesellschaft waren damals nicht bereit, uns einen extra Chip ins Auto zu machen. Heute haben wir einen extra Telefonchip drin. Da ist das ja alles prima, da ja, geht es. Ja. Heute ist ja auch Pflicht. Also die Telefon ist, Pflicht, ist ja, tatsächlich verpflichtet. Aber inzwischen. wir haben das 98 eingeführt, da war es noch weit weg. Ja. Und da ging es natürlich auch darum, wer macht die Zentrale? Also habe ich mit dem ADAC verhandelt und dachte, das ist ideal. Nein, der ADAC wollte das nicht. Und dann haben wir es mit der Themik damals selber gemacht. Hm? Wahnsinn, was da in der Idee manchmal steckt, ja, dass man ja. das auf die Straße bringt. Ja, natürlich, weil Sie müssen ja so eine Zentrale rund um die Uhr ja, haben. Also das haben wir schon so ja. gesagt, dass es läuft. Und was sind da so an Notrufen aufgelaufen? Wie viel? Oh, das, das sind schon eine ganze Menge aufgelaufen. Äh, wahrscheinlich, ja. ja. Und äh, ich habe das auch dann in Japan eingeführt. Und ja. in Japan hatte ich für zwei Jahre exklusiv die ganzen Verkehrstaten von Tokio. Okay. Da waren wir damals beim Polizeipräsidenten und haben das also ausgehandelt, dass wir das bekommen, wenn ich in zwei Jahren den Notruf in Japan mache. Haben wir fertig gekriegt. Da war, da war man natürlich noch viel weiter wie hier, weil der Datenschutz dort ganz anders ist. Ja. Also in, in Japan konnte ich, wenn einer einen Unfall hatte, ganz genau nachvollziehen, wie der gefahren ist, wie schnell er gefahren ist, wie oft er sich, wenn er gesteuert oder umgedreht hat, das wussten wir dort alles. Wirklich? Ja. Konnte man hier natürlich nicht machen. Das haben, haben alles die Autos gespeichert schon? Ja, ja, das haben die Autos gespeichert. Okay. In Japan ja, ging das. Ja. Ich, meine, ich habe dann äh, ein, zwei Mitarbeiter ständig in Japan gehabt, die das vorantreiben mussten und auch selber immer geguckt, dass das vorangeht. Aber war schon eine tolle Geschichte, die ganzen Verkehrsdaten zu bekommen, einmal für den Notruf und zweitens auch für die Navigation. Mhm. Also das hat in Tokio vor Ort passiert. Und wenn ich dort war, bin ein paar Mal gerettet worden, um rechtzeitig auf den Flughafen zu kommen. <lacht> ja, wenn irgendwo Stau war. Und ja. ich wusste, wie ich muss. Ja. Ne? <lacht> Sie haben auch ganz früh, also na, das machen wir mal da weiter tatsächlich. Sie haben auch die Linguatronik, also die Sprachsteuerung ja, 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 die, eingeführt. Die, die, die ne? Sprachgeschichte habe ich auch eingeführt, weil ich Anfang der 90er Jahre einfach Angst hatte, wir dürfen im Auto nicht mehr telefonieren. Mhm. Man, man hat das Telefon da unten und den Finger da oben gemacht. Also musste man uns auch in die Hand nehmen natürlich. Also alles das, was man heute ja mit dem Smartphone nicht darf, mhm. ist auch richtig so. Mhm. Die Ablenkung ist riesig. Und äh, es gab auch bei uns in der Erprobung da schon auch mal einen Auffahrunfall wegen sowas, weil einer das aufgepasst hat. Mhm. Also das wollte ich anders haben. Und ich hatte gewusst, dass wir in Ulm in der Forschung Leute haben, die sich mit Sprachbedingungen beschäftigen. Also habe ich die ins Boot geholt und mit denen haben wir das ausgemacht. Zunächst mal ganz einfach nur die Zahlen von 0 bis 9. Hm? Damit konnte man Sprache und Telefonnummern eingeben und so haben wir angefangen. Und so haben wir es auch in Serie gebracht. Hm? Mit dem haben wir angefangen. Und ich hatte Ihnen ja schon erzählt, dass natürlich äh, Männerstimmen andere sind wie äh, die Frauenstimmen. Und wir hatten zu wenig Frauenstimmen untersucht und aufgenommen, so dass wir also drei Monate vor Serieneinführung da nochmal nachbessern mussten. Aber es, es ist gelungen. Drei Monate vor Serieneinführung? Sie haben erzählt, Ihre Frau war schuld. Ja, ja. Die gut, mein, ich ich habe zu Hause eines Abends meiner Frau dieses, dieses System vorgeführt und gesagt, guck, du brauchst jetzt keine Angst mehr und mich nicht schimpfen, wenn ich jetzt Auto fahre und da äh, unten da und rum mache. Ne? Weil, das war natürlich so. Und äh, das hat bei meiner Frau eben nicht ausreichend gut funktioniert. Die Nummern waren halt nicht richtig. Dann habe ich das meinen Mitarbeitern erzählt. Sie haben gesagt, das kann gar nicht sein. Das ist völlig unmöglich. Äh, ihre Frau spricht entweder zu deutlich oder zu undeutlich. Wir wollen ein Aufnahmegerät reinmachen. Haben wir haben es gemacht. Also haben wir es gemacht. Ich habe natürlich dann meine Sekretärin sprechen lassen. Ich habe meine Töchter sprechen lassen. Erfolg genau wie bei meiner Frau. Erfolgsrate Weit unter 50 Prozent. Ja, okay. Das also damit kann man es nicht einführen. Ja, ja also, dann haben wir äh, die Ursachenforschung gemacht und dann festgestellt, ja, also die Frauenstimmen, die Oberwellen, die sind anders. Und da müssen wir mehr äh, Frauenstimmen aufnehmen, das zu analysieren. Das haben wir also in einer Parfums-Geschichte haben wir das gemacht und haben tatsächlich es rechtzeitig fertiggebracht. Und als wir das Ding in Serie einführen wollten, hat es auch funktioniert. Und äh, ich habe dann auch darauf bestanden, dass man ein Lernprogramm einführt. Also man musste dann etwa 25 Worte, die vorgegeben waren, sprechen. Dann hat sich das System adaptiert. Damit konnte man Schweizerdeutsch behandeln, damit konnte man Schwäbisch behandeln. Und wir haben damit auch USA verdächtig gekriegt. <lacht> da haben Sie auch gezittert bei der Einführung, oder? Aber natürlich, ja. USA, ja, weil äh, ich musste das ja äh, dem, 
damaligen Chef von den USA, dem Herrn Jackson, vorführen. Und äh, der war schon ein sehr kritischer Mensch, aber sehr technikaffin natürlich. Und es hat funktioniert. Wir haben vorher eine Probe gemacht mit äh, unseren Expatriates, die natürlich alle irgendwo ein bisschen einen deutschen Akzent hatten. Mit denen hat es gut funktioniert. Ja, die waren aber es hat auch mit dem Herrn Jackson gut funktioniert. <lacht> Und der war, ich meine, das war die Einführung der S-Klasse damals, der 220, mit dem wir das da gebracht haben. Und der war so begeistert, dass er mich dann zur Pressevorführung nach Hawaii eingeladen hat. Okay, da, genau. durfte ich, da durfte ich mit dahin. Also dem hat das ganze Auto gefallen. Natürlich. <lacht> der 220 war natürlich auch eins, wo ich als Gesamtfahrzeug verantwortliche großen Anteil hatte. Und das war ja so das erste Auto nach dem 500e, lustigerweise, ja, ja. der das erste Mal Cannabis hatte. Ja, ja. Und der, der 220, da haben Sie es also dann nochmal ja, äh, exzessiv betrieben. Äh, Gesamtfahrzeug habe ich äh, 1987 bekommen. Das erste Fahrzeug, äh, das dort in der Mache war, war der 129, also der, ja, der Sportwagen. Der SL, ja. Und dann kam der 140, mhm. äh, was auch ein tolles Auto war natürlich, aber äh, leider ein bisschen unglücklicherweise in die Kritik geraten ist, weil so ein großes Auto damals schlecht in die Zeit gepasst hat. Und da gab es so ein paar... Ja, ungeschickte Bemerkungen, dass man die nicht auf die Schienentransportwagen verladen könne, was natürlich absolut ein, ein Fake war. Mhm. Also ich habe mir das x-mal in Convestheim angeguckt, ich habe es auch in Sylt angeguckt, also Sylt waren es Plattformwagen, da hat es überhaupt keine Rolle gespielt. Mhm. In Convestheim waren so Führungsschienen, wenn Sie da mal angeguckt haben, wie die Kunden auch mit einem Golf drauf gefahren sind. Die sind nie in den Schienen gefahren, sondern immer mal links oder rechts, links auf dem hohen Ding. Und äh, die Lademeister, die, wenn so ein Wagen mit Breitreifen kam, waren ja nicht nur wir mit S, das ist so ein Sportwagen, ja. also alles, was getunt war. Also haben die dann einen Art Sandsack in die Schiene gelegt, wo der Fahrzeug stand, dann stand es also auf dem Sandsack, ist verzogen worden und ging. Die haben keinen einzigen Wagen zurückgeschickt, das ist alles gemacht worden. Ja, Wahnsinn. Und die zweite, ne? Frage, das das, die zweite Frage war die Zuladung, die war genau gleich groß wie beim W126. Vom also Vorgänger. Auch, ja, vom ja. Vorgänger. Aufs Kilo. Bloß, ja, die Ansprüche waren höher. Mhm. War aber im Grunde auch kein Problem, weil wir hatten ja den äh, großen mit dem Zwölfzylindermotor und der hatte mehr Zuladung, weil der war einfach schwerer war. Also das war im Grunde, war das, wäre es ein Federstrich gewesen, die Papiere zu ändern. Aber es gab im Hause gewisse Leute, die sagten, oh, wir müssen ein paar Probungen fahren und, und, und. und. Das haben wir dann auch gemacht und dann hat man tatsächlich dann die Zuladung höher gemacht. Also es war ein bisschen Aufregung. Ne? <lacht> Aber ich glaube, das war einfach, der Wagen hat, ist natürlich lange entwickelt worden, das geht lange früher los und ja. dann war auf einmal die Zeit vorbei, dass man so ja, ja, diese ja, Größe nach Hause Natürlich, und deswegen ist auch der 220 dann genau in das andere mhm. Richtung gegangen, der sollte klein und zierlich sein. Mhm. Also ich habe noch einen Studienkollegen, einen Professor für Chemie, der noch einen 140 fährt, der gibt ihn nicht her. Schätze den Komfort, die Ruhe, ich meine, manche Dinge hat er drin, was man nie wieder wiederholt hat. Also die doppelten Scheiben, äh, wir haben später andere Scheiben gemacht, die auch gut äh, isolieren, aber bei weitem nicht so wie das. Ne? Mhm. Und äh, wenn Sie die, fragen Sie mal, wie finden Sie denn die Sitze da drin? Ja, fantastisch. Ne? Fantastisch. Also die, die, für die Sitze, da gibt es auch eine Geschichte dazu. Die Sitze sind also vom Komfort her, mindestens zu dem Zeitpunkt waren sie absolut die Besten und sind auch, wenn ich es heute noch angucke, immer noch ganz oben vorne. Mhm. Als der erprobt worden ist, waren wir, da war Dr. Peter ja Entwicklungschef mhm. und wir waren in Schweden mal wieder längere Zeit unterwegs gewesen zur Erprobung und da war der Meinung, also wir müssen mal was tun für unsere Frauen zu Hause, wir machen mal mit den Frauen eine gemeinsame Versuchsfahrt. Und wir sind also dann nach Österreich gefahren. Also bei dieser Fahrt haben die Frauen alle die Sitze beanstandet, die wir damals im 140 hatten. Wir haben die umkonstruiert. Da kamen die Jungs dran, die vorne weicher sind, die nicht in die Kniekehlen drücken und, und, und. Also da haben die okay. äh, Frauen der Ingenieure äh, mitgesprochen. So hat man das manchmal getestet. Ja, heute haben wir natürlich sehr viel mehr Ingenieurinnen. Ne? Also äh, zu meiner Zeit, da gab es nur eine Ingenieurin, das war die... Fürstin von Urach, die aber in der Datenverarbeitung tätig war. Mhm. Und ich habe wahrscheinlich in der Konstruktion die erste Ingenieurin eingestellt. Eine Frau mit sehr guten Zeugnissen aus Rumänien kommt. Die Frau war als Konstrukteurin hervorragend. Aber sie hatte ein Problem. Sie hatte immer das Gefühl, dass sie von ihren männlichen Kollegen nicht genügend anerkannt worden ist. Okay. Also, also viel Problem, ihr diese Meinung auszureden. Das war einfach gut. Ja, ja okay, so ist es manchmal. Was mir auffällt beim 140er ist, man, man sitzt 
relativ hoch und das finde ich ist beim Maybach auch wieder so. Also ich habe mir den angeguckt ja. und wenn man hinten einsteigt, ist man überrascht, wie hoch man eigentlich ja. sitzt. Auf dem Maybach kommen wir natürlich auch gleich noch. So ja. das, die Kirsche. Ja, das gut. Also, ich meine, klar, eine angenehme Sitzposition, eine hohe Sitzposition, also schon von Fahrwissen, eigentlich von der Übersicht her ja. und auch von den hinten Sitzen ist es angenehm, wenn man etwas höher sitzt. Das liebe ich eh an älteren Autos, dieses Greenhouse, also ja. dass man so viel Licht hat. Ne? Ja. Und heute sind das alles so schmale Scheiben. Genau. Man kriegt den Ellenbogen nicht mehr richtig abgelegt. Und das ist alles das ist Ja, gut, also wir haben, wir haben damals, um sowas auch in der Praxis zu erproben, nicht, nicht zu warten, bis man einen Prototyp hat. Hm. So haben wir eine Holzkiste gebaut, also die tatsächlich im Interieur dem späteren Fahrzeug entsprochen hat. Und diese, diese Sitzkiste, die, die haben wir dann tatsächlich besessen und geguckt, wie man sich dort fühlt und haben sie auch mal den unten Rollen dran gehabt, mit der konnte man auch mal über den Kreis sie irgendwie hochziehen. Ne? Mhm. Also nicht den Komfort, aber wie man drin sitzt, das war ganz wichtig und haben da im frühen Feld dann schon das, was wir uns auf dem Papier überlegt haben, in der Praxis erprobt. Mhm. Das war eine wichtige Geschichte, das einzuführen. Auch ein großes Thema, wenn wir noch ein bisschen zurückgehen, wo Sie sagen, also Sie haben ja natürlich viel Elektronik eingeführt, aber auch einer Sache wie dem AWS zum Beispiel, das war ja auch schon damals eine große Problematik zwischen analog, mechanisch und dann die Elektronik da Gut, also das war äh, an sich äh, vor meiner Elektronikzeit APS, mhm. aber der äh, Erfinder und Mitentwickler der ABS, des ABS-Systems, der Herr Leiber, mhm. war früher, später war einer meiner Mitarbeiter der Elektronik, einer meiner, meiner Säulen in Elektrik, Elektronik. Mhm. Der kam ja von Bosch zu uns dann. Und der hat mir bei der Architektur und solchen Dingen viel geholfen. Okay. Mit dem habe ich heute noch einen guten Kontakt. Okay. Ja, naja, also ABS war, hat sich damals ganz klar gezeigt, dass die Zuverlässigkeit einer analogen Elektronik für ein Sicherheitssystem nicht groß genug ist. Mhm. Wir haben die Erfahrung in der Probung ABS gemacht, wir haben es aber auch bei der Motorsteuerung gesehen. Und dann war plötzlich die Möglichkeit gegeben durch die Bauteile, dass man das auch digital machen kann. Und dann hat man in kurzer Zeit das eben um, um, umkonstruiert und siehe da, man konnte es dann einführen. Das gleiche galt natürlich dann auch für den Airpack. Ja. Ich meine, das sind alle Systeme, die hundertprozentig sicher funktionieren müssen. Das stimmt. ESP ist auch so ein Thema. Ne? Ja, natürlich. Da habe ich schon mit dem, mit dem Herrn van Zanten, den kennen Sie ja sicherlich ja, auch. Ja, natürlich kenne ich den. Den habe ich auch schon was gemacht. Ja, natürlich kenne ja. ich den. Den kenne ich gut. Also Leiber und van Zanten. Ja, wie, genau. wie oft waren wir in Schweden zusammen, auch ja. mit, mit dem ESP zusammen. Ja, genau. Und mein das ESP haben wir ja mit Bosch zusammen entwickelt, haben mhm. ein Projekthaus gemacht. Leute von Bosch und von Daimler zusammengebracht, die vorwiegend in Schweden gearbeitet haben. Ich muss Ihnen sagen, wie ich da hingekommen bin. Das war eine so gute Zusammenarbeit. Mhm. Ich habe nie gewusst, wer ist von Bosch und wer ist von Tyler. Also es war eine, ja. eine Einheit, eine ja. Familie. Ja. War eine tolle Geschichte, das zu machen. Und mal, äh, dieses ESP, das war natürlich dann auch der glückliche Umstand, dass wir wussten, was das Potenzial da drin steckt. Mhm. Äh, der glückliche Umstand, dass wir äh, die A-Klasse retten konnten. Und das hat dem Ganzen ja wirklich so einen Drive gegeben, dem ja. ESP, ne? dass das irgendwie ja, beide ja, Masse natürlich. ging. Also ich, ich habe immer mal gesagt, später äh, den Journalisten, der den, die A-Klasse umgeworfen hat, den hätten vergolden müssen. <lacht> Und man, der hat dieses Ereignis hat die Sicherheit der Fahrzeuge so nach vorne gebracht. Ja. Durch die Einführung von ESP sind die Alleinunfälle so drastisch zurückgegangen, dass wirklich der Schritt der Serieneinführung ein Riesenbaustein hinsichtlich aktiver Sicherheit war. Und äh, das muss man dem zollen. Ne? Ich meine, wir haben, ich meine, die A-Klasse ist ja in meiner Vorentwicklung entstanden. Mhm. Das war das erste Elektrofahrzeug, was wir gemacht haben. Ja, das hat ja den doppelten Unterboden. Ja, ja das war rein die soll. sogenannte Vision A in der Vorentwicklung, ist gemacht worden. Ich hatte damals auch einen Vorentwicklungsbericht, eine Konstruktion und da hat man mir vom Vorstand die Aufgabe gegeben, ich möge ein Stadtfahrzeug machen, das elektrisches. Ich brauche auf keine Produktionseinrichtung Rücksicht zu nehmen, also produziert auf der grünen Wiese. Mhm. Und da haben wir natürlich geguckt, was gibt es für Batterien. Da gab es damals die Hochtemperaturbatterie, die natrium nickel chlorid batterie und natrium schwefel -Batterie. Die beiden gab es. Das waren Kästen, so, so hoch, so breit. Also haben wir gesagt, okay, die müssen zwischen die Achsen und da setzen wir die Passagiere drauf. War eine Überlegung, zweisitziges Fahrzeug. Dreisitziges Fahrzeug, viersitzige, haben wir uns für viersitzige entschieden und haben wir das Ding gemacht. Und es ist auch in Rüden erprobt worden. Mhm. Also es gab damals eine Erprobung, wo auch andere Automobilhersteller ihre Elektrofahrzeuge hingeschickt haben. Also das Ding war eigentlich produktionsreich fertig. Mhm. Nur, wir brauchten ja jemand, der die Batterie produziert. Und da hat Herr Schremm damals entschieden, also bei den Stückzahlen, die zu erwarten sind, kann ich dafür keine Produktion einrichten. Und damit ist das Elektrofahrzeug gestorben. 
Ich meine, das hatte damals eine Höchstgeschwindigkeit für ein Stadtfahrzeug von 130 km. Schneller sollte das nicht sein. Mhm. Deswegen also die ganze Konzeption, auch vom Fahrwerk her, auf diese Geschwindigkeit ausgelegt. Es sollten keine Federungs- und Stoßdämpferdome im Innenraum sein, damit man hin was reinladen kann. Also alle diese Dinge, Stadtfahrzeug. Ja gut, aber was machen wir jetzt mit dem Auto? Und da kam man auf die Idee, ja, dann muss man halt einen Verbrennungsmotor einbauen. Und äh, da war wieder das Problem, der Vorbau war relativ kurz, also die Crashlänge zu wenig, also musste der Motor unter den Fahrzeugboden verschwinden können mhm. im Crashfall. Deswegen diesen Motor ja so schräg eingebaut. Ne? Ja, genau, so, genau. Und der, der so, dann nach hinten. Also ja. so haben wir das gemacht. Und äh, das sind ja vorwiegend junge Leute gewesen, die dann entwickelt haben. Die haben dann gesagt, naja, also ein Kinderwagen sollte ja eigentlich hinten schon reingehen. Da ist noch ein bisschen länger geworden. <lacht> also so, so, so entstand die A-Klasse. Aber wir haben tatsächlich... Eines damals übersehen, dass bei einem bestimmten Manöver dieses Fahrzeug instabil werden kann. Und zwar, wenn man also die Gier und die Eigenfrequenz da dummerweise zusammenfällt, dann passiert Folgendes, dass in einer Kurve die Kurvenaußenräder so eine hohe Aufstandskraft kriegen, um Faktor 10 höher als normal sind, mhm. dass sie nicht mehr rutschen. Das heißt also, es ist... Es tritt ein Fall ein, wie wenn Sie gegen eine Bordsteinkante stoßen. Mhm. Und bei dem entsprechenden Schwerpunkt ist natürlich dann logisch, dass er umfällt. Mhm. War ja. so. War jetzt aber auch da natürlich ein so. extrem hoher Reibwert. Ne? Ja, natürlich. Bei dem, auf dem Asphalt. Na, na, ja, klar. War, ja. Natürlich. Also Sie brauchen einen hohen Reibwert und Sie mhm. haben, wenn Sie die zehnfache Aufstandskraft ja, haben, dann hält es nicht mehr. Na, na, bei dem, bei dem dann rutscht er nicht mehr. Ja, ja. Also, ich meine, wenn wir das vorher gemerkt hätten, hätten wir das natürlich. Äh, auf andere Art und Weise mit Stoßdämpferabstimmung und Federungsabstimmung und all diesen Dingen, sagen wir mal auch mit einer etwas weniger Lenkunterstützung, damit man das nicht so schnell drehen kann. Also alle also diese Dinge hätten wir es weggekriegt. Mhm. Aber das hat nicht mehr gereicht, sondern wir brauchten einen Schritt, eine Zählerpotenz mehr. Mhm. Und das war das EPS. Mhm. Und damit konnte man davon überzeugen, dass das Auto sicher ist hinterher. Ich meine, also, also wir, uns hat diese Nachricht damals auf der Tokyo Motor Show 98 überrascht. Wir sind natürlich sofort nach Hause, haben uns das Ding angeguckt und äh, feststellt, naja, kann passieren. Ja, was macht die Konkurrenz? Also, erzähle ich Ihnen eine Story. Wir haben bei Evis einen Charan gemietet. <lacht> sind nach Malmse auf Flugfeld und zwei unserer Versuchsingenieure waren mutig. 20 Minuten später lag der auf dem Dach. <lacht> Ging auch. Wir haben auch einen Golf umgeschmissen. Ja. Der Golf sah viel schlechter aus wie unser Fahrzeug, weil da hat es die ganze A-Säule reingedrückt. Okay. Okay. Also äh, wir standen in der Strafklasse, aber also war auch nicht besser. Das hat mir übrigens der Wolfgang Inhester erzählt, ja. der das natürlich, der das ja pressemäßig verantwortet ja, hat natürlich. damals. Und der hat äh, gesagt, wir haben das dann, die haben das dann gefilmt. Ja. Und sind zu den anderen Herstellern gegangen und habe gesagt, einer, wenn einer von euch quatscht, zeigen wir die Filme der Öffentlichkeit. Ja. Das war VW und ja, genau das, die anderen, die wir haben, auch auf dem Also wir haben das nicht veröffentlicht. Aber <lacht> nee, nee, genau. Aber, aber es war natürlich ein gutes Mittel, um zu sagen, wenn ihr jetzt Werbung macht, wir, wir, wussten, wir, wir wussten, dass das natürlich ein grundsätzliches Problem ist ja. bei bestimmten Fahrmanövern. Ja. Und, und dieser Echtest, der war ja vorher nicht in Ihrer Nein, der, war, der war bei uns nicht drin. Und wir sind, ja. fort jetzt passiert ist, waren wir auf einer großen Versuchsfahrt in den Alpen, sind also mit der A-Klasse rumgetobt, wie die Irren in die Dolomiten. Ja. Uns ist nichts aufgefallen. <lacht> und wir waren nicht zimperlich. <lacht> <lacht> Nein, so ist es halt ja. mal. Ne? Ja. Aber wir geben ja. zu, wir haben was übersehen. Ja, ne? klar. Aber äh, das Krisenmanagement war damals sehr gut. Also wir haben tatsächlich, es sind sehr schnell gewusst, was wir machen wollen. Mhm. Und da muss man den Hut ziehen vor der Firma Bosch, die in der Lage war, in kurzer Zeit die ESP-Systeme in der notwendigen Stückzahl bereitzustellen, sodass wir sehr schnell das einbauen konnten. Ja, und auch, ja, ja, also die Zusammenarbeit mit den Zulieferern damals war große Klasse. Mhm. Ja, faszinierend, wenn man ja. also die, die Hintergrundgeschichten hört. Ja, natürlich. Also, äh, solche Dinge, die, wenn man die dann positiv erledigt hat, dann waren wir schon ganz happy. Ne? <lacht> das das ist ein Erfolgserlebnis. Das so ja. schlimm so eine Geschichte ist, wenn man damit konfrontiert wird am Anfang. Ja. Ja, denn zunächst weiß man, ist, was ist überhaupt da? Da muss man sich auch dahinter kommen. Ja. Wie war denn das damals eigentlich beim, beim B140, als der dann nicht so gut ankam bei der Presse? Also, das konnte das war nur in Deutschland. Ja. In anderen Ländern war es okay. Da war das ja eigentlich ein Erfolg. Das war kein Thema. Also, Japan, ja. Amerika. Das war kein Thema. Das, denn, ja. das war in Deutschland ein Thema, was, was sich dann im Laufe der Zeit dann doch nivelliert hat. Und 
Ja, in ja, das war unten und, dran. und trotzdem hat man den W220 für ja, den natürlich. Center gebaut und das war Ihre Verantwortung dann. Ja, der war, Wagen zu ja, also von 140 war, war ich auch schon gestern Fahrzeug. Ne? Ja, stimmt. Ja, klar, ja, ja. Und äh, natürlich den 220 dann gleich von Anfang an. 140 ja nicht auch. Ich meine, ich war damals der Meinung, 140 ist so gut, das wird schwer sein, noch mal einen besseren zu bauen. Da habe ich mal mit dem Professor Niefer darüber gesprochen. Da hat er hat gesagt, das dürfen Sie nie sagen. Es gibt immer was Besseres hinterher. Da hat er ja auch recht. Ich meine, wenn wir ein Auto fertig hatten, haben wir natürlich genau gewusst, was wir beim nächsten anders und besser machen. <lacht> ja, das sind Ingenieure, die, die wissen immer schon, was noch gehen könnte. Ja, wobei der 220er, als der dann neu war, ich weiß nicht, der 140er war eigentlich immer noch gut. Ne? Also für das, was er sein sollte. Ja, ja, ja. Eine komfortable Reiselimousine. Ja, sollte, sollte komfortabel sein. Und der 220er ist natürlich ein bisschen dynamischer geworden. Der, der, steht, natürlich der, der sollte dynamischer sein, der sollte äh, optisch äh, ja, runder, gefälliger sein. Mhm. Und vor allem, er soll es nicht so massig erscheinen, weil das war die Hauptkritik. Wie kann man in der Zeit so ein großes, massiges Auto machen? Genau, ja. Ich meine, wir kamen mit dem Auto zwei oder drei Jahre zu spät, wenn Sie die Meinung der Bevölkerung annehmen. Stimmt, drei Jahre vorher ja, ist äh, gepasst. Da, da wäre das alles in gewesen. Ja, ja. Im Ausland haben Sie anders gedacht. Ja. Der 220er, ja, da haben wir jetzt schon über ganz viele Systeme gesprochen natürlich. Eigentlich haben hm. wir Linguatronik, den Tele-Aid und sowas, damit alles eingeführt wurde, die canvas systeme Ja gut, also die Stronik haben wir auch mit dem 220 20 eingeführt. Richtig, ja. Ja. Die ersten Versuche oder die ersten Ideen, die gingen auf bis 1970 zurück. Also das sind, die Historik das kam aus der Forschung und äh, wir hatten ja schon ein Tempomat und einen Abstandsregel daraus zu machen, das war so die Idee. Ich hatte natürlich im Hinterkopf noch eine andere Idee, die ich laut nicht sagen durfte. Ich wollte eigentlich die Nebelunfälle ein bisschen verhindern. Nebelunfälle. Nebelunfälle. Ja. Okay, ja. Aber da kam natürlich gleich das Argument, ja, da wollte im Nebel schneller fahren. Also deswegen durfte ich davon gar nicht reden. Ja, ja. Aber ich hatte immer, ich hatte dann äh, aus der Vorentwicklung oder aus der Forschung diese Leute mit in die Vorentwicklung genommen und dann auch später die Serienentwicklung und habe immer so als ein bisschen der Hand drüber gehalten, dass das was wird. Mhm. Das größte Problem war, jemand zu finden, der äh, die Sensorik da macht, also diese Radarkanone da vorne dran. Mhm. Wir hatten zwar in der Forschung da sowas gebaut, aber es musste ja jemand serienmäßig bauen. Und äh, es gab im militärischen Bereich, gab es solche Systeme. Und ich habe Jahre gebraucht, bis zwei Jahre gebraucht, bis ich äh, jemand gefunden hatte, der das macht. Am Schluss hat es dann die Themik gemacht, aber ich war mehrfach in den USA mhm. und habe dort mit Lieferanten gesprochen aus dem militärischen Bereich, die zwar gesagt haben, Prototypen können wir schon bauen, aber in Serie. Das wollen wir nicht machen. Wir sind nur auf kleinste Stückzahlen eingerichtet. Okay. Also das war ein bisschen schwierig, aber das war der Anfang, einfach Abstände halten zu können und nach vorne zu sensieren, was ist da los. Gab es bis dahin äh, ein Auto, wo auf das Sie, oder eine Entwicklung, auf die Sie besonders stolz sind oder auf die Sie besonders stolz zurückblicken? Naja gut, also diese, diese Assistenzsysteme, die in meiner Zeit entstanden sind, da bin ich schon stolz drauf, weil das schon ein großer Beitrag in zur Sicherheit war. Und weil das was war, was geblieben ist. Also da ist ja nie was von mehr zurückgenommen worden, sondern nein, es ist nein, daraufhin nein. immer weiter das, geworden. Also diese Systeme, da ist schon alles äh, was draus geworden. Ja. Also das Einzige, aus dem nichts geworden ist, das war ein Nachtsichtgerät. Ja, aber das war im W221. Ja, 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 aber das, ja. das ist heute nicht mehr da. Ich weiß nicht. Ah, echt macht man das gar nicht mehr. Das wusste ich, habe ich jetzt gar nicht so. Das präsent. steht nicht in der Preisliste drin mehr. Also okay, okay. offensichtlich okay. wird es nicht mehr angeboten. Also die Geschichte, die ist so entstanden eines schönen Tages, war mal zugeführt worden, ein paar Polizisten aus den USA, Sheriffs, die mit einem Auto da waren, sie hätten ein Nachtsichtgerät, dass sie mir das zeigen durften. Kam mit Texas Instrument zusammen. Ja, okay. Also das haben wir natürlich angeguckt, war ganz toll, in Stuttgart mit dem Polizei rumfahren. <lacht> Und äh, das hat mir auch imponiert. Aber es war natürlich ein extra Display nebendran. Und dann bin ich also dann nach USA, um das dort genau anzugucken. Mal im Dezember haben wir es also bei Schneefall und allen diesen Dingen angeguckt. Und war dann der Meinung, also das ist ein bisschen schwierig vom Handling her für einen normalen Pkw-Fahrer, für einen Nutzfahrzeugfahrer, den ich sofort nehmen will. Der ist geübt, der kann zwei Bildschirme, der kann rausgucken und auch einen Bildschirm beobachten. Mhm. Vom Pkw wollte ich das eigentlich nicht haben. Und wir haben es dann auch nicht weiterverfolgt. Mein Nachfolger, der hat es dann gemacht, hat es auch eingeführt. Aber ich hätte mir das auch gerne, das Einzige, was ich in meinem Auto mir heute wünschen würde, weil je älter man wird, ist es nachts, wird dann doch 
das Sehen zunehmend schwieriger. Mhm. Und da hätte ich mir das gerne. Aber ich, ich habe es nicht gefunden. Ich würde es gerne eben beim Auto haben, aber es gibt es nicht. Schade. Sie aber vielleicht kommt es ja irgendwann wieder. <lacht> also ich habe immer die Vorstellung gehabt, wenn es gelingt, dass man dieses Bild so in die Windschutzscheibe projizieren kann, dass es deckungsgleich ist. Ja, das okay. war meine Vision. Okay. Mit dem, was ich draußen sehe. Dann sofort. Ja. Aber dazu bin ich zu früh ausgeschieden. Also ich möchte mal behaupten, das könnte man heute fertig kriegen. Ja, also was man da eh alles reinspiegeln kann ja. in die Scheibe. Ja, natürlich. Wir haben, heute, wir haben heute ja äh, dieses Head-Up-Display. Mhm. Da war ich ursprünglich auch nicht begeistert davon, das zu machen. Und habe es auch nicht realisiert. Aus zwei Gründen. Einmal hat es mit der Beleuchtung, die wir damals hatten, hinter vorausfahrenden Fahrzeugen, wenn sie hell waren, konnte man es nicht sehen. Ja. Und die zweite Geschichte, wir hatten damals noch die mechanischen oder auch elektrischen Kombi-Instrumente, die so eine Tiefe hatten. Und jetzt brauchen sie ja dahinter eine Optik im ja. Armaturentafel, die das dann projiziert. Und die Optik ist nicht klein. Wenn Sie das heute angucken, ist es auch ein schöner Kasten. Kasten. Aber das Kombi-Instrument ist heute so tief. Ja, okay. so, okay, und damit ist der Platz da und damit konnte man es einführen. Ah, okay. Also ich habe das heute in meinem Auto, ich finde das großartig. Ja, das stimmt. Man muss eigentlich gar nicht mehr runtergucken. Nein, man guckt nicht mehr runter und man hat ständig im Auge, erstens mal, wie schnell man fährt und zum zweiten neben dann habe ich natürlich, wie schnell ich fahren darf. Und ich finde das ganz faszinierend. Sie sind, das darf man ja sagen, 87 Jahre alt. Sie haben eben, eben schon gesagt, 1936 ja. geboren, ja. oder? Und ja. Sie haben eine E-Klasse komplett mit allem, was geht. Mit, 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 allem, mit allem, was technisch interessant ist, muss ich drin haben, weil ich will das selber. Da bin ich genauso noch dahinter her, <lacht> wie, wie ich es als aktiver Entwickler gemacht habe. Und ich habe auch viele Sachen, die ich so machen oder auch so nicht machen würde. Ich meine, ich, die ersten Zeit, wenn ein Auto neu rauskommt und ich relativ früh einen habe, dann schreibe ich meinen Nachfolger und dann schon mal einen ja, keine Kritik, aber ein Eindruck, den ja. ich habe. Das wird auch akzeptiert, aber ich will die nicht bevormunden. Ich habe das damals nicht wollen, dass meine Vorgänger ja, mir sagen, was zu tun ist. Und ich mache das auch bei meinen Nachfolgern nicht. Ja. Da halte ich mich raus. Ja. Also ich habe einen gewissen Abstand zu den Entwicklern. Ich muss eigentlich sagen, nach 20 Jahren kennt man sie auch nicht mehr so genau, dass man mit ihnen da kritisch über irgendwas reden kann. Also bei den letzten Autos konnte ich das noch. Die kannte ich alle noch, weil sie... Haben zum Teil an mir berichtet, also ich kann die sehr gut, da kann man schon ein bisschen tiefer gehen. Aber heute würde ich das nicht mehr tun. Ja, okay. Aber äh, meinen einen Fall habe ich Ihnen ja vorher genannt, da stimmen Sie mir zu. Äh, das ist die Spurhaltegeschichte, die an einer Stelle ich mal anders machen könnte, die dann vielleicht im praktischen Fahren äh, mehr Vorteile bieten würde ne? mhm. und nicht den Kunden einfach erschreckt. <lacht> das ist immer gefährlich bei Sicherheitseinrichtungen. Eben, da kann eine cool, Reaktion ja. rauskommen, ja. äh, die die äh, dann zu meinem Fehlverhalten führt, das soll eigentlich nicht sein. Ja. Aber ähm, wenn ich den mal erwische, der dafür zuständig ist, dann rede ich mal mit dem. <lacht> also, das, das ist das, was mich wirklich an dem Auto, das Einzige eigentlich, was mich stört an dem. Ich meine, ich brauche nicht so viele Displays und die ganze Geschichte. Ähm, da bin ich etwas sparsamer, aber so die Spielerei ist schön, wenn man es irgendjemand zeigen kann. Wenn Sie die Chance haben zu wählen, was benutzen Sie? Touch-Display oder so ein Drehdrückschalter oder eine Scheibe? Also ich, ver ich vermisse Schalter. den Drehdrückschalter. Ja. Das Touch-Display ist für mich keine gute Lösung. Und zwar den Drehdrückschalter, den konnte ich blind bedienen. Mhm. Da wusste ich ganz genau, wenn ich dreimal nach rechts drehe, dann habe ich das auf dem Bildschirm drücke drauf, dann ist es da. Das mhm. konnte ich adaptiv machen. Mhm. Jetzt, wenn ich da nach vorne fasse, also eine Geschichte. Ich benutze natürlich als derjenige, der Navigation mal sehr promotet hat, benutze ich Navigationssystem eigentlich sehr oft. Ja. Nicht um, um ihn zur Zielfindung, da finde ich meistens auch so hin. Aber die Verkehrssituation. Das war ja auch eine Geschichte, mir war sehr wichtig, dass man die Verkehrsdaten reinkriegt, die Umleitungen und diese Dinge. Also da habe ich viel daran gearbeitet. Also immer, wir haben immer gesagt, äh, wir müssen also nach Daten aus den Fahrzeugen, nach dem Prinzip des Mitschwimmens und Kortens gewinnen, damit wir wissen, was tut sich da. Ich, ich habe ja mit der Themik zusammen diese Sensoren an Autobahnbrücken eingeführt, wo wir gemessen haben, wie viel Fahr ob Verkehrsfluss da ist. Aha. Also manchmal sehen Sie die noch. Ja. ist einige Zeit drin gewesen, aber das ist dann durch andere Informationen aus dem Auto längst überholt worden. Stärkere Rechner und dergleichen, dass man Daten aus dem Fahrzeug zurückspielen konnte an den zentralen Rechner und dann wieder ins Auto bekommt, was Sie heute ja haben bei äh, der aktiven äh, Verkehrszielführung. Äh, das haben wir damals mit anderen Daten, die nicht aus dem Auto kamen, also an den Brücken waren überall diese Sensoren dran. Mhm. Sind nicht alle abgebaut worden, aber sind nicht mehr im Betrieb. Mhm. Okay. Das haben wir mit der Themik zusammen gemacht. Also genau, Display ist nicht so ihr, das, das Touch-Display. Nein, deswegen nicht, weil ich muss hingucken. 
Und äh, ich soll, ich, mir ist alles unangenehm, wo ich von der Fahraufgabe abgelegt werde. Mhm. Also da, mit diesem Drehdrücksteller, äh, der nicht bei uns erfunden worden ist, den hat die Firma Becker erfunden für Audi. Aber auch so eine schöne Geschichte. Ich war da mal eingeladen vom Entwicklungschef bei Becker und er hat gesagt, ich habe da was, das darf ich Ihnen aber nicht zeigen. Aber äh, ein bisschen was, er hatte also ein großes Tuch und da war es drunter und hat es drunter gefasst und hat was gemacht. Da habe ich gesagt, ich kann mir vorstellen, was das ist, will ich auch haben. <lacht> aber hat das nicht BMW auch erfunden? Ja, dem FZ? Also ich habe das zum ersten Mal bei Becker gesehen. Also ah, okay, wer, okay, alles klar. der erste war, ja, ich glaube, ja. BMW hat das erste eingeführt. Die haben es wahrscheinlich als erstes Aber, aber, aber ja. das, was damals war, das bei Becker war für Audi, ja. also mir damals unter dem Tuch gezeigt hat. Und natürlich, ich weiß auch nicht, wer die Patente hatte, drauf, also auf alle Fälle konnten wir das haben. Und ich habe das auch dann eingeführt, weil dieser drei Drücksteller, mit dem konnten sie wirklich die Hand auf der Armlehne haben mhm. Konnten dann da unten das Ding, adaptiv konnten sie das machen und man hat im Gefühl, wie viel man irgendwo drehen musste. Also gerade denn die Maßstabsveränderung mhm. im, im Bildschirm, wenn sie Navigation drin haben, wenn sie das heute machen wollen, so oder so, mhm. ja. funktioniert oder funktioniert auch nicht. Wenn sie es da unten machen, funktioniert es fast nie. Oben geht es ein bisschen besser. Wenn Sie da irgendwo eine Umleitung fahren, nicht unbedingt die empfohlen ist, sondern Sie denken, da könnte es vielleicht noch was Besseres geben, dann ja. brauchen Sie einen anderen Maßstab. Ja. Dann müssen Sie gucken, was es da gibt. Dann ist man so, dabei. Und dann mache ich das mit dem Drehsteller ja. und äh, das geht ruckzuck, mhm. ohne dass ich da hingucke. Nachher, wenn es fertig ist, gebe ich einen Blick drauf und kann nach der Karte fahren. Dem heule ich wirklich nach. Hm? Haben Sie mal die Gestensteuerung bei BMW ausprobiert? Dieses, wo man in der Luft mit der Hand irgendwelche... Also von dem halte ich gar nichts. Das geht mir genauso. Ich, Weil, ich verstehe das Das gar nicht. ist für mich nicht eindeutig genug. Da kommt was raus, was ich vielleicht gar nicht haben wollte. Ja, und ich verstehe den Sinn nicht, weil ich meine, es ist ja alles in Griffreich, weil ich gehe ja nicht nach hinten. Ich, meine, Auto. ich bin auch kein Freund von allen möglichen zu viel Schalter da drin. Ja. Das ist okay. Es ja. soll eine einfache Bedienung sein. Und äh, manche Dinge, die kann man weit im Menü hinten verstecken, die stellt man einmal im Leben ein und dann hat man das. Mhm. Aber manche Dinge, die braucht man ständig. Also den Drehdrückschalter, also so ein Radiosender, den mache ich heute mit Sprache. Aber wenn Sie dann wenigstens die Maßstabsveränderung der Karte mit Sprache gemacht hat. Die geht nämlich nicht mit Sprache. Ne? Das Dumme ist nicht. Ja, da könnte ich das ja noch akzeptieren. Aber also mit dem Ding bin ich tatsächlich, ich kann es auch heute am Bildschirm oben vernünftig machen. Ja. Das habe ich gelernt zwischenzeitlich. Aber gut ist es nicht. Abgelenkt bin ich immer. Ja, man so. ist abgelenkt. Bei Touch Und Displays immer. Beim ja. heutigen Verkehr, also ich hasse es, wenn man irgendwo eine Ablenkung hat. Mhm. Also ich bin zum Beispiel auch einer, der im Auto sehr wenig Radio hört. Der Ablenkung wegen. Mhm. Ich brauche das zum zweiten Ding. Einmal ist es eine Ablenkung und zum zweiten, ich brauche das Fahrgeräusch. Für mich ist das Geräusch der erste und wichtigste Sensor, ob in meinem Fahrzeug alles in Ordnung ist. Mhm. Also wenn ich, wenn ich einen Mitfahrenden habe, der hinten sitzt und der hinten mit der Zeitung raschelt, dann stört mich das ungewaltig, weil ich muss hören, wie mein Fahrzeug geht. Ja. Ja. <lacht> ja, das traut euch ja, gut, aber gut, aber da steckt der Ingenieur ja immer in Ihnen. Ne? Das ja. ist ja klar. Haben Sie mal in so einem Tesla gesessen, mit dem einen Display, wo alles... Ja, also zu wenig. um. Also ich, ich müsste das mal eine Woche fahren. Ja. Aber das habe ich also nicht gemacht. Ich, meine, ich bin schon drin, seit habe da rumgemacht. Also das müsste man in der Praxis, müsste ich das mindestens eine Woche haben, um mir da für ein Urteil erlauben zu können. Ja. Das ist jetzt ganz fantastisch und jetzt kommen wir zu Ihrem großen Thema. Ich würde sagen, wir trinken noch mal was, oder? Ja, das ist gut. <lacht> das, ist auch, ja. das war Teil 1 mit Professor Gauss. Wir haben beim Interview jetzt eine kurze Pause gemacht, bevor wir uns seinem beruflichen Highlight gewidmet haben. Und das ist die Neuauflage des Maybachs gewesen. Wir machen hier jetzt auch mal eine kurze Pause und hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin eine gute Zeit. Und ihr könnt ja schon mal die gängigen Portale nach Maybach durchforsten, die auch gebraucht durchaus noch ein paar Euros kosten. Das mache ich auch aktuell immer wieder und freue mich immer über Detailfotos. Und nächste Woche gibt es dann dazu hier die Hintergrundinfos mit meinem Gast Professor Gauss. Bis dahin, eine schöne Zeit, bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de